அண்ட் ஹலோ வெல்கம் டு சேனல் டோன விகாஷ் இப்போ சேனலில் பார்க்க தேரி ஆஃப் மிஷின்ஸ் யூனிட் த்ரீ பார்த்துட்ருக்கோம் இன்ட்ரடக்ஷன் ஆஃப் இன்ட்ரடக்ஷன் டு பெல்ட்ரே அண்ணா யூனிவர்சிட்டி படித்தாலும் சரி டேம் யூனிவர்சிட்டி ஆனால் நம்ம சிலில் படித்தாலும் நம்ம சிலபஸ் வந்து சேமாக இருந்துச்சு நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணலாம் அண்ணா யூனிவர்சிட்டி ரிலீஸ் டூ டுவெண்ட்டியில் படிச்சிங்க அப்படின்னா எம்இ த்ரீ ஃபோர் நைன் ஒன் அப்படின்ற சப்ஜெக்ட் கோட் இப்போ பார்க்குறது வந்து டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்த் லெக்சர் பார்த்துட்ருக்கோம் தேர்ட் யூனிட்டில் ஃபஸ்ட் லெக்சர் தேதி ஆஃப் மிஷின்ஸோட யூனிட் த்ரீ சிலபஸ் தான் இதில் நம்ம அடிக்கடி ரிப்பீட் கேட்க கொஷின் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃப்ரிக்ஷன் இன் டூ த்ரெட்ஸ் அப்புறம் பெல்ட் அண்ட் ரோப்ரே நம்ம ரெண்டு மட்டும் தான் வந்து இந்த வெப் சேனலில் பார்க்க போகிறோம் மிச்சதெல்லாம் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன் கிடையாது இருந்தாலும் இந்த ரெண்டு டாபிக் நல்லா பிடிச்சாலே கண்டிப்பாக நம்ம ஒரு ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் ஃப்ரிக்ஷனோட பேசிக்ஸ் பார்க்கலாம் டைப்ஸ் ஆஃப் ஃப்ரிக்ஷன் இந்த ஃப்ரிக்ஷன் நம்ம ரெண்டு கேட்டகரியில் டிவைட் பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டாட்டிக் ஃப்ரிக்ஷன் டைனமிக் ஃப்ரிக்ஷன் டைனமிக் ஃப்ரிக்ஷனை வந்து நம்ம மூணு கேட் டிவைட் பண்ணோம் அப்படின்னா ஸ்லைடிங் ஃப்ரிக்ஷன் ரோலிங் ஃப்ரிக்ஷன் பிளட் ஃப்ரிக்ஷன் டிவைட் பண்ணலாம் இப்போ நம்ம வந்து டைனமிக் ஸ்டாட்டிக் ஃப்ரிக்ஷன்னா ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து ஸ்டாட்டிக்காக இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த நீங்கள் எந்த ஒரு மூமெண்ட்டுமே இல்லாத பட்சத்தில் இங்கே ஒரு ஃப்ரிக்ஷன் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகும் இந்த ஃபோர்ஸ் வந்து இங்கே வந்து ஃப்ரிக்ஷன் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகும் இல்லையா அது வந்து ஸ்டாடி ஃப்ரிக்ஷன் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து மூவிங்கில் இருக்கும்போது ஒரு ஆப்போசிட்டில் ஒரு ஃபோர்ஸ் ஃப்ரிக்ஷன் ஃபோர்ஸ் கிரியேட் ஆகும் இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா டைனமிக் ஃப்ரிக்ஷன் சொல்லுவாங்க அதுவும் டைனமிக் ஃப்ரிக்ஷன் பார்த்திங்கன்னா டயர் அண்ட் ரோடு நம்ம இருக்கு ஆட்டோமொபைல் இருக்குது ஆட்டோமொபைல் இருக்கு டயர் அண்ட் ரோடு இருக்கிறது வந்து டைனமிக் ஃப்ரிக்ஷன் தான் இருக்கும் அது அடிக்கடி கேட்ட ஒரு இம்பார்ட்டன் கொஷின் டைனமிக் ஃப்ரிக்ஷன் என்னென்னு கேட்பாங்க அப்புறம் லிமிட்டிங் ஃப்ரிக்ஷன் லிமிட்டிங் ஃப்ரிக்ஷன் என்ன அப்படின்னா ஏற்கனவே இன்ஜினியர் மேனேஜர் படித்ததா நீங்கள் லிமிட்டிங் ஃப்ரிக்ஷன்னா ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்குது ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து ஒரு டேபிள் இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் ஃபோர்ஸ் கொடுக்குறீங்க இந்த மேக்ஸிமம் அமௌண்ட் ஆஃப் ஃப்ரிக்ஷன் ஃபோர்ஸ் அதாவது நீங்கள் கொடுக்குற ஃபோர்ஸ்க்கு வந்து ஆப்போசிட் ஃபோர்ஸ் இங்கே வந்து கிரியேட் ஆகிட்டே இருக்கும் ஒரு செட்டை லிமிட்டிங் மேலே எக்ஸாம்பிளுக்கு ஃப்ரிக்ஷன் ஃபோர்ஸ் எஃப்எஃப்னு வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா கொடுக்குற ஃபோர்ஸ் எஃப்னா இந்த எஃப் வந்து எப்போ எஃப்எஃப்போட கூட போதோ அப்போ தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து மூவ் ஆக ஆரம்பிக்கும் இப்போ மேக்ஸிமம் அமௌண்ட் ஆஃப் ஃப்ரிக்ஷன் ஃபோர்ஸாக வந்து பார்த்திங்கனா லிமிட்டிங் ஃப்ரிக்ஷன் இந்த ஃப்ரிக்ஷன் ஃபோர்ஸ் எப்போ அது எக்ஸிட் பண்ணதோ அப்போ அந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து மூவாக ட்ரை பண்ணும் அந்த மூவாக ட்ரை பண்ணுற இடம் தான் வந்து லிமிட்டிங் ஃப்ரிக்ஷன் அடுத்து கோஃபிஷியன்ட் ஆஃப் ஃப்ரிக்ஷன் கோஃபிஷியன்ட் ஆஃப் ஃப்ரிக்ஷன் அப்படின்னா மியூ ஈக்குவல் டு எஃப் பை ஆர் இட் இஸ் அ ரேஷியோ ஆஃப் லிமிட்டிங் ஃப்ரிக்ஷன் டு த நார்மல் ரியாக்ஷன் இது நார்மல் ரியாக்ஷனுங்கிறது இங்கே ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்குது ஒரு வெயிட் டவுன் டவுன்லோடில் இருக்குது அப்போ ரியாக்ஷன் ஃபோர்ஸ் அப்போர்டில் இருக்கும் ரியாக்ஷன் ஃபோர்ஸ் அப்போர்டில் இருக்கும் ஃப்ரிக்ஷன் ஃபோர்ஸ் வந்து நம்ம கொடுக்குற ஃபோர் இங்கே எஃப் ஈக்குவல் மியூ டார்ன் இருக்கலாம் எஃப் அப்போ நான் வந்து மியூன்றது என்ன அப்படின்னா மியூ ஈக்குவல் டு எஃப் பை ஆர் என் அப்படிங்கிறது தான் கோஃபிஷன் ஆஃப் ஃப்ரிக்ஷன் அடுத்து லிமிட்டிங் ஆங்கிள் ஆஃப் ஃப்ரிக்ஷன் இந்த லிமிட்டிங் ஆங்கிள் ஆஃப் ஃப்ரிக்ஷனுங்கிறது பார்த்திங்கன்னா இட் இஸ் அ ஆங்கிள் பிட்வீன் இட் இஸ் அ ஆங்கிள் பிட்வீன் ரிசல்டன்ட் ஃபோர்ஸ் டு த நார்மல் ரியாக்ஷன் இட் இஸ் ஆங்கிள் பிட்வீன் ரிசல்டன்ட் ஃபோர்ஸ் நார்மல் ரியாக்ஷன் இட் இஸ் கால் லிமிட்டிங் ஆங்கிள் ஆஃப் ஃப்ரிக்ஷன் அடுத்து ஆங்கிள் ஆஃப் ரிப்போஸ் இந்த ஆங்கிள் ஆஃப் ரிப்போஸ் என்னென்னா ஒரு இன்க்ளைண்ட் ரோடில் இன்க்ளைண்ட் பிளேனில் இது ஆல்ஃபா வச்சுக்குவோம் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்குது இந்த ஆல்ஃபா நான் இன்க்ரீஸ் பண்ணி போயிட்டே இருக்கேன் ஒரு செர்டைன் ஆங்கிளில் பார்த்திங்கன்னா இந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து கீழே ட்ரை பண்ண கீழே ஸ்லைட் ஆகிறதுக்கு ட்ரை பண்ணும் அந்த எந்த ஆங்கிளில் வந்து ஸ்லைட் ஆகாதோ அதான் வந்து ஆங்கிள் ஆஃப் ரிப்போஸ் நாமளும் எல்லா ஆங்கிள்லேயும் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து மூவ் ஆகாது ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து ஸ்லைட் ஆகாது ஒரு செர்டைன் ஆங்கிளில் தான் ஸ்லைட் ஆகும் அந்த எந்த ஆங்கிள் நடிக்கிறது வந்து ஆங்கிள் ஆஃப் ரிப்போஸ் இதுக்கு ஒரு ஃபைன் பண்ணோம் அப்படின்னா இப்போ ஆங்கிள் ஆஃப் ரிப்போஸ் எதுவும் ஆல் ஆங்கிள் ஆஃப் ரிப்போஸ் வந்து ஒரு தேர்ட்டி டிகிரி இருக்குது அப்படின்னா நம்ம இன்னைக்கு என்ன செய்யணும் அப்படின்னா ஸ்லைட் ஆகக்கூடாது அந்த பட்சத்தில் நீங்கள் அவங்க ஆங்கிள் வந்து தேர்ட்டி டிகிரி கீழே இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த ஆப்ஜெக்ட் ஸ்லைட் ஆகாது இல்லை ஆப்ஜெக்ட் கண்டிப்பாக ஸ்லைட் ஆகணும் அப்படின்னா தேர்ட்டி டிகிரிக்கு மேலே நீங்கள் ஆங்கிள் கொடுத்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து ஆப்ஜெக்ட் ஸ்லைட் ஆகும் ஸோ ஆங்கிள் ஆஃப் ரிப்போஸ் அப்படிங்கிறது இதுதான் அடுத்து பெல்ட் ட்ரைவ் ந
எல்லா ட்ரைவ் பெல் ட்ரைலையும் பார்த்திங்கன்னா ஒரு டைட் சைடு ஒன்று இருக்கும் ஒரு ஸ்லாக் சைடு இருக்கும் இல்லை ஸ்லாக் சைடு பார்த்திங்கன்னா டாப்பில் கொடுத்துருக்காங்க நம்ம செயின் ட்ரைவ்லையும் பார்க்கலாம் ஸ்லாக் சைடு வந்து இது டாப்பில் கொடுத்துருக்காங்க காரணம் என்ன அப்படின்னா இந்த ஸ்லாக் சைடுங்கிறது உங்களுக்கு டென்ஷன் ரொம்ப இருக்காது டென்ஷன் கம்மியாக இருக்கனால வந்து கீழே தூங்கிக்கிட்டு இருக்கும் இந்த மாதிரி ஸ்லாக் சைடு வந்து டாப் சைடு கொடுக்குற காரணம் என்ன அப்படின்னா டு இன்க்ரீஸ் தி கான்டாக்ட் ஆங்கிள் இந்த கான்டாக்ட் ஆங்கிள் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்காக ஸ்லாக் சைடு கொடுக்காங்க ஏன்னா ஃப்ரிக் பெல்ட் இன் ரேட் பெல் ட்ரைவ்ன்றது பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு கம்ப்ளீட்டாக ஃப்ரிக்ஷன் ட்ரைவ் ஒரு ஃப்ரிக்ஷன் இருந்தால் மட்டும்தான் ஒர்க் ஆகும் ஃப்ரிக்ஷன் இல்லை அப்படின்னா பெல்ட்டே ஒர்க் ஆகாது ஸ்லிப் ஆக்கர் ஆகும் அப்போ நீங்கள் ஃப்ரிக்ஷன் இன்க்ரீஸ் பண்ண அப்படின்னா கான்டாக்ட் ஏரியா கண்டிப்பாக இன்க்ரீஸ் பண்ணி ஆகணும் அப்போ கான்டாக்ட் ஏரியா இன்க்ரீஸ் பண்ணீங்கன்னா நீங்கள் ஸ்லாக் சைடை மேலே போட்டால் தான் கான்டாக்ட் ஏரியா இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஃப்ரிக்ஷன் அதிகமாகும் நீங்கள் ஸ்லாக் சைடு டவுன் மோடில் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா இங்கே டைட் சைடு ஸ்லாக் சைடு கீழே கொடுத்தீங்கன்னா இப்படி வந்துடும் ஸ்லாக் சைடு கொடுத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி வந்துடும் அப்போ உங்களுக்கு கான்டாக்ட் ஏரியா குறைஞ்சி போயிடும் ஸோ டு இங்கிலீஷ் இது ஒரு டூ மார்க் கொஷின் ஏன் வந்து ஸ்லாக் சைடு டாப் சைடில் கொடுக்குறாங்க அப்படின்றத ஜஸ்டிஃபை பண்ணணும் நீங்கள் வந்து அடுத்து ஓப்பன் பெல்ட் ட்ரை இது வந்து கிராஸ் பெல்ட் ட்ரை இந்த கிராஸ் பெல்ட் ட்ரை பார்த்தீங்கன்னா டென்ஷன் வந்து ஓப்பன் பெல்ட்டோட கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் அதனால் பார்த்தீங்கன்னா வெலாசி ரேஷியோ கரெக்டாக கொஞ்சம் கொஞ்சம் எக்ஸாக்டாக இருக்கும் ஓப்பன் பெல்ட் ட்ரைவோட அக்யூரேசி கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் வெலாசி ரேஷியோ பொறுத்த வரைக்கும் இந்த கிராஸ் பெல்ட் ட்ரைவில் என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்னா இந்த இடத்துல வந்து ஃப்ரிக்ஷன் ஆக்கிற சீக்கிரம் வந்து பெல்ட் லைஃப் போயிடும் ஆனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி வந்து இந்த கிராஸ் பெல்ட் ட்ரைவில் வந்து டேரக்ஷன் ஆஃப் மோஷன் மாதிரி இருக்கும் நீங்கள் வந்து டிரைவரில் வந்து கிளாக் கிளாக் வைஸ் அப்படின்னா டிரைவரில் வந்து அண்டி கிளாக் வைஸ் இருக்கும் கிராஸ் பெல்ட் ட்ரைவில் அடுத்து கோட்டட் அண்ட் பில்ட்ரை நம்ம வந்து கேரில் வந்து பெவல் கிரீஸ் பண்ணுற மாதிரி இங்கே கோட்டட் அண்ட் பில்ட்ரை அவங்க வேறு வேறு அதாவது ஆக்சிஸில் இருக்க நைன்டி டிகிரிக்கு ஆக்சிஸில் இருக்க புள்ளி கனெக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா நீங்கள் கோட்டட் அண்ட் பில்ட்ரை வச்சு கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா கோட்டட் அண்ட் பில்ட்ரை வித் கைட் புள்ளி இந்த கைட் புள்ளியோட பர்பஸ் வந்து என்னென்னா டு இன்க்ரீஸ் த டென்ஷன் இந்த பெல்ட் அதுக்காக பயன்படுத்துகிறாங்க கைட் புள்ளி நம்ம கேரில் பார்க்கும்போது கைட் புள்ளியோட இந்த இது ஐடில் புள்ளி சொல்லுவோம் இல்லையா அங்கே கைட் புள்ளி சொல்கிறாங்க கேரில் வந்து ஐடில் ஐடில் கேர்னு சொல்லியிருப்பாங்க அங்கே உள்ள பர்பஸ் என்ன அப்படின்னா டூ கவர் தி லார்ஜர் டிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு பார்த்துருக்கோம் அப்புறம் வந்து டூ சேஞ்ச் டேரக்ஷன் ஆஃப் மோஷன் பார்த்துருவோம் இங்கே வந்து இந்த கைடு புள்ளியோட பர்பஸ் என்ன அப்படின்னா டு இன்க்ரீஸ் த டென்ஷன் ஏன்னா நாலு அடவில் என்ன ஆகும்னா இந்த பெல்ட் வந்து சீக்கிரமாகவே வந்து எலங்கைட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் எலங்கைட் ஆரம்பிச்சுன்னா டென்ஷன் கண்டிப்பாக குறையும் நீங்கள் டென்ஷன் இன்க்ரீஸ் பண்ணால் ஒன்று பெல்ட் கட் பண்ணி போடணும் இல்லை அப்படின்னா இந்த மாதிரி புள்ளி அரைஞ்சி வச்சு அட்ஜஸ்ட் பண்ணி நம்ம டென்ஷன் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் அந்த பெல் ட்ரை வித் சிங்கிள் ஐடில் புள்ளி ஒரே ஐடில் புள்ளி மட்டும் வைக்கிறது அப்புறம் பெல் ட்ரை வித் மல்டிபிள் ஐடில் புள்ளி மெடில் புள்ளி நிறையா வச்சு காமிக்கிறது அடுத்து பார்த்திங்கனா காம்பவுண்ட் பெல் ட்ரை ஒரே ஷாப்பில் ரெண்டு புள்ளி இருந்துச்சா அது காம்பவுண்ட் பெல் ட்ரை இது காம்பவுண்ட் பெல் ட்ரை அடுத்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்டெப் டுக்கோன் புள்ளி ட்ரை உங்கள் லேத்தில் பார்க்கலாம் பேக் சைடில் ஸ்டெப் டுக்கோன் புள்ளி ட்ரை இது ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் மாற்ற மாதிரி பார்த்திங்கன்னா வெலாசி ரேஷன் மாறி மாதிரி இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கும் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா லூஸ் ஃபாஸ்ட் அண்ட் லூஸ் புள்ளி லூஸ் புள்ளி ட்ரை லூஸ் கோன் புள்ளி ட்ரை ஃபாஸ்ட் அண்ட் லூஸ் புள்ளி ட்ரை இதில் வந்து என்ன பர்பஸ் அப்படின்னா யா ரைஸ் மில் நிறையா இதில் பார்க்கலாம் ரெண்டு புள்ளி இருக்கும் ஒன்று வந்து ஃபாஸ்ட் ஆகிட்டு ஒன்று வந்து லூஸ் ஆகிட்டேட் ஆகும் இந்த லூஸ் புள்ளியில் போட்டிங்க அப்படின்னா மோட்டர் விட்டுகிட்டே இருக்கும் ஆனால் பவர் வந்து பார்த்திங்கனா ஷாப்ட்டுக்கு போகாது நீங்கள் ஃபாஸ்ட் புள்ளிக்கு போட்டிங்க அப்படின்னா பவர் வந்து மோட்டர் வந்து அந்த ஷாப்ட் ட்ரான்ஸ்மிட் ஆகும் இதோட பர்பஸாக வந்து இந்த ஃபாஸ்ட் அண்ட் லூஸ் புள்ளி ட்ரை இது வந்து லூஸ் புள்ளியில் இருந்துச்சு அப்படின்னா பவர் ட்ரான்ஸ்மிட் ஆகாது இந்த ஷாப்ட் அப்படி தான் இருக்கும் புள்ளி மோட்டுகிட்டே இருக்கும் நீங்கள் ஃபாஸ்ட் புள்ளிக்கு நீங்கள் மாற்றிட்டிங்க அப்படின்னா என்ன ஆகுனா அவங்களுக்கு வந்து ஷாப்டுக்கு பவர் போக ஆரம்பிச்சிடும் நீங்கள் ரைஸ் மில்லில் பார்க்கலாம் மோட்டர் ஆஃப் பண்ண அமையே பெல்ட் மட்டும் சேஞ்ச் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க விலாசி ரேஷியோ நம்ம வந்து அங்கே பார்த்த மாதிரியே தான் கேரில் பார்த்த மாதிரி என்ன பார்த்துருக்கோம் என் என் டூ பை என் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு டி டூ பை டி ஒன் நம்ம பார்த்துருப்போம் டீத்தில் வச்சு பார்த்துருப்போம் இங்கே வந்து டீத்தில் பார்க்காம என்ன செய்யணும் என் டூ பை என் ஒன் ஈக்குவல் டு டி ஒன் பை டி டூன்னு பார்க்குறோம் இந்த என் டூ அப்படிங்கிறதுனா ஸ்பீட் ஆஃப் தி டிரைவர் ஆர் ஃபாலோயர் என் ஒனுங்கிறது ஸ
எஸ் ஒன் அப்படின்னா வந்து ஸ்லிப் பிட்வீன் த ட்ரைவர் அண்ட் தி பெல்ட் எஸ் டூ அப்படின்னா ஸ்லிப் பிட்வீன் த பெல்ட் அண்ட் தி ஃபாலோயர் ரெண்டுமே பர்சன்டேஜில் தான் இருக்கும் திக்னஸ் ஆஃப் த பெல்ட் கன்சிடர் பண்ணோம் அப்படின்னா என் டூ பை என் ஒன் ஈக்குவல் டு டி ஒன் ப்ளஸ் டி பை டி டூ ப்ளஸ் டி இன்ட்டு ஒன் மைனஸ் எஸ் பை ஹண்ட்ரட் அப்படின்னா ஃபார்ம்ல யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து க்ரீப் ஆஃப் த பெல்ட் இப்போ க்ரீப் ஆஃப் த பெல்ட் அப்படின்னா என்னென்னா பெல்ட் வந்து ரொட்டேட் ஆகிட்டே இருக்குது பெல்ட் ட்ரைவில் ஒரு ஸ்லாக் சைடு போகுது அப்புறம் ஒரு டைட் சைடு போகுது மாறி மாதிரி விட்டுகிட்டே இருக்கு இல்லையா நம்ம ஸ்லாக் சைட் அப்போ கான்ட்ராக்ட் ஆகும் பெல்ட்டு டைட் சைட் அப்போ பெல்ட் வந்து எல்லாம் கேட் ஆகும் இங்கே வரப்போது பெல்ட் கான்ட்ராக்ட் ஆகும் இங்கே வரும் பெல்ட் எல்லாம் கேட் ஆகும் இந்த மாதிரி எலங்கேஷன் கான்ட்ராக்ஷன் மாறி மாதிரி வரனால பார்த்தீங்கன்னா இந்த பெல்ட்டுக்கும் புள்ளிக்கு இடையில் ஒரு ரிலேட்டிவ் மோஷன் கிரியேட் ஆகும் ரிலேட்டிவ் மோஷனால் வந்து பெல்ட் புள்ளி வந்து ஃபார்வர்ட் மோஷன் ரிவர்ஸ் மோஷன் ரிட்டேட் ஆகும் இந்த ஆக்ஷன் பேர் தான் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா க்ரீப் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ரிலேட்டிவ் மோஷன் பேர் தான் வந்து க்ரீப்புன்றாங்க இது ஃபார்முலா வந்து என் டூ பை என் ஒன் ஈக்குவல் டு டி ஒன் பை டி டூ இ இ ப்ளஸ் உட் ஆஃப் சிக்மா டூ பை இ ப்ளஸ் உட் ஆஃப் சிக்மா ஒன் சிக்மா ஒன் சிக்மா டூ அப்படின்னா ஸ்ட்ரெஸ் இன் த பெல்ட் இந்த டைட் அண்ட் ஸ்லாக் சைட் இன்னும் எங்க ஸ்மால் லெஸ் ஆஃப் த மெட்டீரியல் ஆஃப் தி பெல்ட் அடுத்த லென்த் ஆஃப் அண்ட் ஓப்பன் பெல்ட் ட்ரை இது வந்து ஃபார்முலா தான் பார்க்குறோம் இது வந்து ஓப்பன் பெல்ட் ட்ரை இது பார்த்திங்கன்னா ஆங்கிள் ஆஃப் கான்டாக்ட்லாம் கொடுத்துருவோம் எல்லாம் கொடுத்துருவாங்க இல்லை ஃபார்மில் என்ன அப்படின்னா ரெண்டு ஃபார்மில் யூஸ் பண்ணலாம் ஓப்பன் பெல்ட் ட்ரைவுக்கு எல் ஓப்பன் ஈக்குவல் டு பை இன்ட்டு ஆர் ஒன் ப்ளஸ் ஆர் டூ ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஆர் ஒன் மைனஸ் ஆர் டூ தி ஹோல் ஸ்கொயர் பை எக்ஸ் அப்படின்ற ஃபார்மில் நீங்கள் டயமீட்டர் வச்சு கொடுத்தீங்க அப்படின்னா எல் ஈக்குவல் டு பை பை டூ டி ஒன் ப்ளஸ் டி டூ ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் டி ஒன் மைனஸ் டி டூ தி ஹோல் ஸ்கொயர் பை ஃபோர் எக்ஸ் இதே இதில் ஓப்பன் பெல்ட் ட்ரைவுக்கு டெரிவேஷன் கேட்கலாம் டெரிவேஷன் நம்ம பார்க்கல நம்ம வெறும் ஃபார்மில் மட்டும் பார்த்துட்டு பாலம் போட போகிறோம் சைன் ஆல்ஃபா சைன் ஆல்ஃபாங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ஃபா வந்து ஃபார்மில் வந்து ஆர் ஒன் மைனஸ் ஆர் டூ பி எக்ஸ் ஓப்பன் பெல்ட் ஓப்பன் பெல்ட் ட்ரைவாக இருந்துச்சுன்னா தீட்டா வந்து ஆங்கிள் ஆஃப் கான்ட்ராக்ட் தீட்டா வந்து பார்த்தீங்கன்னா தீட்டா ஈக்குவல் டு ஒன் எயிட்டி டிகிரி மைனஸ் டூ ஆல்ஃபா இன்ட்டு பை பி ஒன் எயிட்டி டு கன்வெர்ட் இன் ரேடியன் டிகிரி லெக்ட் கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு இன்ட்டு பை பி ஒன் எயிட்டி அப்படின்ற வேலையை நம்ம போடுறோம் நம்ம இந்த வர வேல்யூ பார்த்திங்கன்னா சைன் ஆல்ஃபாங்கிறது ரேடியனில் தான் இருக்கும் நம்ம வந்து ஆல்ஃபா ஈக்குவல் டு ஆர் ஒன் மைனஸ் ஆர் டூ பி எக்ஸ் ஆல்ஃபாங்கிறது ரேடியனில் இருக்கும் ஞாபகம் வச்சுக்கங்க தீட்டாவும் ரேடியனில் தான் இருக்கணும் அடுத்து என்ன கிராஸ் பெல்ட் ட்ரைவ் இந்த கிராஸ் பெல்ட் ட்ரைவுக்கு ஃபார்மில் பார்த்தீங்கன்னா எ எல் கிராஸ் ஈக்குவல் டு பை இன்ட்டு ஆர் ஒன் ப்ளஸ் ஆர் டூ ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஆர் ஒன் ப்ளஸ் ஆர் டூ பை எக்ஸ் ஹோல் ஸ்கொயர் இதில் இதில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே மட்டும் ஆர் ஒன் மைனஸ் ஆர் டூ டு ஓப்பன் பெல்ட் ட்ரைவுக்கு கிராஸ் பெல்ட் ட்ரைவ் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த இதில் ஆர் ஒன் ப்ளஸ் ஆர் டூ டுக்காக தான் டிஃப்ரென்ஸ் எல்லாமே அதே தான் அந்த டயமீட்டர் அதே தான் டயமீட்டர் என்ன இருக்குது அது டயமீட்டரில் இப்போ மாற்றி போட்டுக்கலாம் சைன் ஆல்ஃபா கிராஸ் பெல்ட் ட்ரைவுக்கு வந்து ஆர் ஒன் ப்ளஸ் ஆர் டூ பி எக்ஸ் ஓப்பன் பெல்ட் ட்ரைவுக்கு ஆர் ஒன் மைனஸ் ஆர் டூ பி எக்ஸ் மாற்றிருப்போம் தீட்டா ஈக்குவல் டு ஒன் எயிட்டி மைனஸ் டூ ஆல்ஃபான் ஓப்பன் பெல்ட் ட்ரைவ் பார்த்துருப்போம் இங்கே கிராஸ் பெல்ட் ட்ரைக்கு ஒன் எயிட்டி ப்ளஸ் டூ ஆல்ஃபா இப்போ ஆர் ஒன் ஆட்டோ என்னென்னு பார்க்கலாம் ஆர் ஒன் அந்த ஆட்டோன்னா ரேடியஸ் ஆஃப் லார்ஜர் அண்ட் ஸ்மாலர் புள்ளி ஆர் ஒன்னா லார்ஜர் புள்ளி ஆர் டூனா ரேடியஸ் ஆஃப் ஸ்மாலர் புள்ளி எக்ஸ்னா டிஸ்டன்ஸ் பிளஸ் சென்ட் டிஸ்டன்ஸ் ரெண்டு புள்ளிக்குள்ளே சென்ட் டிஸ்டன்ஸ் தான் எக்ஸ்னு சொல்கிறாங்க எல் அப்படின்னா டோட்டல் லென்த் ஆஃப் தி பெல்ட் டோட்டல் லென்த் எவ்வளோ இருக்குன்னு ஆல்ஃபா அப்படின்னா கோவிஷன்ட் ஆஃப் இன்க்ரீஸ் ஆஃப் தி பெல்ட் லென்த் பெர் யூனிட் ஃபோர்ஸ் கோவிஷன்ட் ஆஃப் இன்க்ரீஸ் ஆஃப் பெல்ட் லென்த் பெர் யூனிட் ஃபோர்ஸ் அதான் ஆல்ஃபா பவர் டிரான்ஸ்மிட்டட் பை பெல்ட் இந்த பவர் டிரான்ஸ்மிஷன் ஃபார்மில் வந்து பி ஈக்குவல் டு டி ஒன் மைனஸ் டி டூ இன்ட்டு வி வீனா வெலாசிட்டி டி ஒன் டி டூ அப்படின்னா டென்ஷன் டைட் சைட் வந்து டி ஒன் டென்ஷன் ஸ்லாக் சைட் வந்து டி டூ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க வெலாசிட்டி ஃபார்முலா பை டி என் டிவிட் பை சிக்ஸ்டி பை இன்ட்டு டி இன்ட் என் டிவிட் சிக்ஸ்டி ரைட்டா இப்போ ரேஷியோ ஆஃப் இந்த ஃபார்முலா தெரியும் டிரைவிங் டென்ஷன் ஆஃப் ஃப்ளாட் பெல்ட் ட்ரைவ் டி ஒன் பை டி டூ ஈக்குவல் டு இ பவர் மீ திட்ட எக்கனிங் இது இஞ்சி நம்ம படித்தது தான் டி ஒன் பி டி டூ ஈக்குவல் இ பவர் மீ திட்டா இந்த இந்த ஈக்குவேஷன் இல்லாமல் நான் ஃபார்முலா சால்வ் பண்ணவே மாட்டோம் பாலம் சால்வ் பண்ணவே மாட்டோம் கண்டிப்பாக இந்த ஈக்குவேஷ
மேக்ஸிமம் டென்ஷன் டி ஈக்குவல் டு சிக்மா இன்ட்டு பி இன்ட்டு டி இதுதான் மேக்ஸிமம் டென்ஷன் பெல்ட் சிக்மாங்கிறது மேக்ஸிமம் ஸ்டேப் ஸ்ட்ரெஸ் பிங்கிறது வித்தா வித் பெல்ட் டிங்கிற திக்னஸ் சிக்மா இன்ட்டு பி இன்ட்டு டி பி இன்ட்டு டிங்கிறது கிராஸ் செக்ஷன் ஏரியா இது எங்கேருந்து வருது அப்படின்னா டி ஈக்குவல் டு மேக்ஸிமம் ஸ்ட்ரெஸ் இன் கிராஸ் செக்ஷன் ஏரியா லோட் ஈக்குவல் டு ஸ்ட்ரெஸ் பை சாரி ஸ்ட்ரெஸ் ஈக்குவல் டு லோடு பை ஏரியா அப்படின்னு கால் கால்குலேஷன் வருது ஸ்ட்ரெஸ்ஸுக்கு பல்ட் டென்ஷன் வச்சிங்க அப்படின்னா சிக்மா இன்ட்டு ஏரியா சிக்மாங்கிறது மேக்ஸிமம் மேக்ஸிமம் ஸ்டேப் ஸ்ட்ரெஸ் ஏரியாங்கிறது கிராஸ் செக்ஷன் ஏரியா பெல்ட் ஸோ சிக்மா இன்ட்டு பி இன்ட்டு டி அதே வந்து சென்ட்ரல் டென்ஷன் வந்து கன்சிடர் பண்ணலை அப்படின்னா மேக்ஸிமம் டென்ஷன் ஈக்குவல் டு டி ஒன் அதே மாதிரி வந்து சென்ட்ரல் டென்ஷன் கன்சிடர் பண்ணிங்க அப்படின்னா மேக்ஸிமம் டென்ஷன் ஈக்குவல் டு டி ஒன் ப்ளஸ் டிசி கண்டிஷன் ஃபார் டிரான்ஸ்மிஷன் ஆஃப் மேக்ஸிமம் பவர் டிசி சென்ட்ரல் டென்ஷன் ஈக்குவல் டு டிசி ஈக்குவல் டு டி பை த்ரீ டி இது மேக்ஸிமம் டென்ஷன் டிவைட் பை த்ரீ போட்டிங்கன்னா இதான் வந்து கண்டிஷன் ஆஃப் மேக்ஸிமம் பவர் மேக்ஸிமம் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணால் சென்ட்ரல் டென்ஷன் வந்து டோட்டல் டென்ஷன் வந்து த்ரீ டைம்ஸ் கம்மியாக இருக்கணும் அடுத்து வெலாசிட்டி ஆஃப் தி பெல்ட் ஆஃப் மேக்ஸிமம் பவர் வெலாசிட்டிக்கு பார்த்தீங்கன்னா வி ஈக்குவல் டு ரூட் ஆஃப் டி பை த்ரீ எம் மேக்ஸிமம் பவர்னு கண்டிஷன் இருந்துச்சுன்னா வெலாசிட்டிக்கு தான் ஃபார்ம்லா வெலாசிட்டி ஈக்குவல் டு ரூட் ஆஃப் டி பை த்ரீ இன் டிஎம் பவர் லாஸ் இன் ஃப்ரிக்ஷன் கேட்டாங்க அப்படின்னா பவர் ஒன் மைனஸ் பவர் டூ இந்த பி ஒன் பின் பின்னாடி பார்க்கலாம் பி ஒனுக்கு ஃபார்ம்லா வந்து பி ஒன் பவர் ஒன் ஈக்குவல் டு டிஎல்னால் லார்ஜர் டார்க் இன்ட்டு டூ பை என் ஒன் டிவைட் பை சிக்ஸ்டி அதாவது என் ஒன் அங்கிறது பார்த்திங்கன்னா டயமீட்டர் லார்ஜர் டய லார்ஜர் ஷாஃப்டில் இருக்க ஒரு ஸ்பீடு என் டூனால் ஸ்மாலர் ட்ரம்மில் இருக்க ஸ்பீடு ஸோ இதுக்கு வந்து ஃபார்முலா பி டூ ஈக்குவல் டு டிஎஸ் இன்ட்டு டூ பை என் டூ டிவை சிக்ஸ்டின்றத ரெண்டு ரெண்டு பவர் கண்டுபிடிச்சிங்க அப்படின்னா ரெண்டு பவருக்குள்ள டிஃப்ரென்ஸாக வந்து பவர் லாஸ் இன் ஃபிக்ஷன் டார்க் ஆன் தி ஷாஃப்ட் ஆஃப் தி ஸ்மாலர் புள்ளி டிஎஸ் ஈக்குவல் டு டி ஒன் மைனஸ் டி டூ இன்ட்டு ஆர் டூ டார்க் ஆன் தி ஷாஃப்ட் ஆஃப் லார்ஜர் புள்ளி டிஎஸ்னால் டிஎல்லாம் பார்க்குறோம் டிஎஸ்க்கு ஃபார்முலா வந்து டி ஒன் மைனஸ் டி டூ இன்ட்டு ஆர் டூ டிஎல்க்கு வந்து டி ஒன் மைனஸ் டி டூ இன்ட்டு ஆர் ஒன் இங்கே ஸ்மாலாக புள்ளிக்கு டூ கொடுத்துருக்கோம் ஆர் டூ மண்டலே பண்ணணும் இதே ஃபார்முலா தான் லார்ஜர் புள்ளிக்கு ஆர் ஒன்று வந்து மண்டலே பண்ணணும் அது எஃபிஷியன்சி ஆஃப் தி பெல் ட்ரைவ் பார்த்திங்க அப்படின்னா எஃபிஷியன்சி ஈக்குவல் டு அவுட் புட் பவர் டிவைட் பை இன்புட் பவர் எஃபிஷியன்சி இனிஷியல் டென்ஷன் இந்த பெல்ட் இனிஷியல் டென்ஷன் அப்படின்னு என்னென்னா நம்ம வந்து ஒரு பெல் ட்ரைவ் இருக்குது பெல் ட்ரைவ் வந்து நம்ம வந்து என்ன செய்கிறோன்னா ஆக்சுவலாக பவர் டிரைவ் எக்ஸாக்டாக கிடைக்காது அதுக்கு நான் செய்யணும் நல்லா டைட்டாக ஃபிட் பண்ணி நம்ம பெல்ட் ரன் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் இது மாதிரி ரன் பண்ணிகிட்டே இருக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே நம்ம விட்டுருவோம் ரன் பண்ணி விட்டுருவோம் நம்ம ரன் பண்ணாமல் இருந்தாலும் கூட அந்த டைட் பண்ண டென்ஷன் வந்து அந்த பெல்ட் ட்ரைவ் இருந்துகிட்டே இருக்கும் ஸோ நீங்கள் பெல்ட் ட்ரைவ் ரன் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா இனிஷியல் டென்ஷன் அதாவது உள்ளே டென்ஷன் ஓவர் கம் பண்ணி மட்டா பண்ணால் மட்டும்தான் வந்து ரன் ஆகும் சில இடத்துல பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம கையில் சுற்றிடுவாங்க பெல்ட்டை சுற்றிடுறதுக்கு அப்புறம் தான் பெல்ட் ட்ரைவ் ரன் ஆகும் அது என்ன காரணம் அப்படின்னா இனிஷியல் டென்ஷன் எங்கே இருக்கிறனால நியூ நம்ம கொடுக்குற பெல்ட் ட்ரைவ் கொடுக்குற மோட்டருக்கு வந்து இனிஷியல் டென்ஷன் ஓவர் பண்ணுற அளவுக்கு பவர் இருக்காது அதனால் நீங்கள் கையில் தள்ளி விட்டீங்க அப்படின்னா இனிஷியல் டென்ஷன் ஓவர் கம் பண்ணிவிட்டு பெல்ட் ரோட்டே ஆக ஆரம்பிச்சிடும் அதாவது இனிஷியல் டென்ஷன் பெல்ட் ஸ்டேஷன் இருந்தாலும் கூட அந்த டென்ஷன் இருந்துகிட்டே இருக்கும் அந்த டென்ஷன் மாதிரி தான் இனிஷியல் டென்ஷன் சொல்கிறாங்க இனிஷியல் டென்ஷனுக்கு டிஓ அப்படின்னு வேர்டு கொடுக்குறோம் டிஓ ஈக்குவல் டு டி ஒன் ப்ளஸ் டி டூ டிவைட் பை டூ அது ரெண்டு கன்சிடர் பண்ணிங்க அப்படின்னா டி ஒன் ப்ளஸ் டி டூ ப்ளஸ் டூ டிசி டிவைட் பை டூ ஏன் டூ டிசி அப்படின்னா ரெண்டு ஒரு டென்ஷன் ட்ராக் சைல் டென்ஷன் இருக்கும் அதே மாதிரி வந்து டைட் சைல் டென்ஷன் இருக்கும் ஸோ அதை வந்து டூ டைம்ஸ் அட்லை பண்ணிவிட்டு டிவைட் பை டூ போட்டுருவோம் இதுக்கப்புறம் பாடம் பார்க்குறோம் இதோட இன்ட்ரடக்ஷன் முடிஞ்சு யூடியூப்ஸை லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எப்படி ஷேர் பண்ணுங்கள் தொடர்ந்து சேனலில் சப்போர்ட் பண்